Всем привет, кто не знает, меня зовут Маша, и я рассказываю, как продавать хендмейн за границу, а именно через сайт Etsy. И сегодня мы проговорим про нововведение, конечно же, Star Sellers. Я думаю, что многие уже что-то про него узнали, услышали, а вы увидели новую рубрику в вашем личном кабинете. Вот так она будет выглядеть для нового магазина. А в приложении, кстати, ее не видно, а видно только через а, сайт, через компьютер, либо через полную версию браузера в мобильном телефоне. Поэтому, если вы через приложение ее не увидели, не пугайтесь, просто зайдите через полную версию. Итак, что же это такое? С 1 сентября Etsy будет помечать магазины, которые соответствуют определенным критериям, звездочкой, а, то есть, чтобы все покупатели видели, что этот магазин соответствует рейтингу лучшего продавца. Эти данные будут учитываться за три месяца, то есть сейчас учитываются с 1 июня по 30 августа. И давайте теперь поговорим, какие же данные мы должны учитывать. А то, что подходит для всех. У вас должно быть минимум 10 продаж за эти три месяца на сумму не менее 300 долларов. А эта сумма – это именно цена товара без учета доставки и без учета налогов. А также важный момент, что вашему магазину должно быть 90 дней с момента первой продажи. Эти критерии подходят под все магазины и цифровые, и физические. А теперь под цифровые товары у нас будет учитываться критерии только скорость ответа на сообщение и рейтинг. По, э, рейтинг по отзывам. Для товара физического у нас учитывается скорость отклика на сообщение, рейтинг э, и также вовремя ли мы отправили наш товар и ввели трек номер. Теперь давайте поговорим про каждый из критериев. Первый критерий – это скорость ответа на сообщение. Эти пишут, что вы должны отвечать на сообщения, первые сообщения от покупателя в течение 24 часов. То есть считаются именно новое сообщение, если у вас уже был какой-то диалог и вы ответили позже, это уже учитываться не будет. Какие здесь могут возникнуть проблемы? Это спам. Если вы не ответили на спам, да, но здесь на него не нужно отвечать, просто выделяйте это сообщение и помечайте его как спам. И второй момент – это то, что бывает, что создается два диалога от одного клиента. То есть теперь, если раньше можно было проверивать, то теперь желательно отвечать на оба эти диалоги. На оба эти диалога. И третий момент, бывает такое, что не всегда есть возможность ответить в течение 24 часов, потому что может быть не быть электричества, сесть телефон, вы можете уехать в отпуск. В этом случае Etsy предлагает переводить свой магазин либо в режим отпуска, но я не советую этого делать на самом деле, потому что это может повлиять на рейтинг и выдачу вашего магазина не в лучшую сторону. Либо можно поставить автоответ. Но тоже автоответ ставится не на длительный промежуток времени. Итак, идем дальше. Следующий критерий – это у нас пятизвездочные рейтинги. Здесь, в принципе, у нас все понятно. Я думаю, сказать особо здесь нечего. Эти требуют от вас, чтобы у вас было более 95% отзывов с пятью звездами. В принципе, по всем критериям это требует не 100%, а 95. И теперь мы переходим к перевозке товара, к его доставке. Здесь у нас учитываются критерии, ввели ли мы трек номер и вовремя ли мы отправили наш товар. Очень важно, почему-то многие думают, что учитывается статус доставки. Нет, эти написали, что статус и время доставки здесь никак не учитывается. То есть учитываются только факторы по воду трек номера а, и по своевременной отправке товара. У многих продавцов возник вопрос именно с трек номером, потому что многие страны могут отправить посылку без трек номера, потому что это дешевле и никто не захочет переплачивать там от 7 до 10 евро за трек номер. И второй момент, продавцы, которые отправляют консолидациями, 
они не получают трек номер сразу и поэтому не имеют возможности его вести. С этим вопросом я надеюсь, что Эдси его как-то решит. А те, кого он касается, вы можете заполнить форму обратной связи и написать об этой проблеме. Возможно, прислушаются, и она как-то решится, и этот момент не будет учитываться. Еще было много вопросов. Люди писали, что у нас отправки в срок, но почему-то низкий процент. В магазинах, которые я веду, тоже я заметила такую проблему и стала разбираться. Сейчас я покажу вам, где это можно проверить. Можно выгрузить файл, по которому видны все ваши отправки. И там показано, где у вас не отмечен, например, трек номер или была просрочка. Я проверила, у нас была проблема с тремя товарами и действительно оказалась просрочка. Кстати, в другом магазине тоже такое нашла. У нас стояла дата отправки 15 июля. Но заполнили мы заявку на сайте Почты России 16 июля в 0008. То есть буквально не успели на 8-9 минут, но по треку уже посчиталось, посчитался следующий день. Из-за этого получилась просрочка. Поэтому здесь будьте внимательны. Если есть какие-то сомнения, можете скачать этот файл, посмотреть, разобраться, что и где у вас было не так, и где какая у вас была задержка. Итак, мы заходим в статистику Star Seller. Здесь мы видим, что у нас стопроцентные ответы на сообщения, стопроцентный рейтинг по звездам, по количеству продаж и по сумме за три месяца у нас тоже все хорошо, поэтому здесь эта графа не показывается. Если там будет вам не хватать продаж, либо суммы, то также здесь будет показаны эти прямоугольники. Но мы видим, что у нас есть проблема по времени отправки. Мы нажимаем на этот прямоугольник, и здесь мы видим, что три заказа у нас были отправлены позже. Для того, чтобы узнать, что это за заказы, здесь есть кнопка «Экспорт». Мы ее нажимаем, и у нас скачивается файл. В этом файле мы видим, у нас здесь идет ссылка на листинг, по которому была отправка. И дальше у нас идут данные, когда заказ когда нужно отправить сделан, заказ, дата отправки и введение трек номера. Если трек номер у вас не был введен, то здесь будет прочерк. И вот мы видим три наши посылки, которые мы отправили позже. Здесь у нас стоит no. Если у вас есть какие-то сомнения, то пробейте трек номер и посмотрите. У нас должна была быть отправка 15, но трек номер был зарегистрирован 16 числа в полночь. То есть всего лишь три товара, они были как раз таки зарегистрированы все в один день, и это так сильно подпортило статистику. Итак, подведем итог. Я жду 1 сентября, чтобы посмотреть, повлияет ли... Эта отметка как-то в положительную сторону, но увеличение заказов. А сейчас это будет немножко проблематично, потому что будет повышенный спрос за счет праздников. Это Хэллоуин, День Благодарения и Рождество. И стопроцентные выводы не совсем возможно будет делать на самом деле. А также есть такой момент, что магазины, у которых очень много заказов, им этот рейтинг поддерживать гораздо сложнее. Также эти написали, что критерии звездного продавца со временем могут измениться, а, так как это новая система, они посмотрят, как это будет работать, а, также почитают фидбэки, да, а, что кому устраивает, что кому не устраивает, кому что подходит, и я думаю, что на основании этих данных могут как-то это все подправить. Ну и в принципе, это для большинства магазинов это не очень сложные условия для выполнения, и посмотрим, как это будет работать, потому что, я думаю, у многих будет получен этот статус. Будет ли он как-то влиять в положительную сторону или нет? Посмотрим. На этом все. Я думаю, что видео было полезно. Если у вас остались вопросы, то пишите их под видео, мы их обязательно разберем. Также не забываем ставить под видео лайк и подписываться на канал. На этом все. Пока-пока.